Bwana asifiwe. Naomba tukaketi chini. Nimeokoka Kristo ni Bwana, huyo Mungu amekuwa mwema, tena amekuwa Mungu mwaminifu sana katika maisha yangu na nimeendelea kujikakamua na kutia bidii. Angarau nikayaishi maisha adili. Na ndivyo wakati ambapo nitaihama dunia hii, huyo Mungu akanifanya mwana na tena akanifanya mulithi katika ufalme wa binguni. Unajua kuna ushuhuda ambao mtume mmoja ameshuhudia katika Biblia takatifu na kusema ya kwamba huwa anayashughulikia maisha yake usiku na mchana isije ikawa ni kuhubiri neno tu lakini zile hatua ambazo sinaharakisha ule ukomafu na sinafanya ukomafu kudhihirika katika maisha ya muaminio na hatua ya kwanza ninahitaja kuwa wokofu salvation unajua watu ni wengi ambao wako kanisani siku ya leo lakini hawajaokoka watu ni wengi ambao wanasema Bwana asifiwe na wanashiriki katika mesa takatifu wamebatizwa wamewekewa mikono wametabiliwa lakini ukweli ni ya kwamba hawajaingia katika udani wa wokofu katika maisha yao ni wengi ambao ni watumishi katika nyumba ya maombi wako na huduma tofauti wengine ni waibaji wengine ni maashas wengine ni viongozi wengine ni wahubiri kama mimi lakini ukweli ni ya kwamba hawajazama katika wokofu wa kweli wangali wanasema wameokoka lakini wokofu wa kweli hawaja uingia kwa udani katika maisha yao ya kibinafsi hatua ya kwanza inayosababisha ukomafu wa kiloho katika maisha ya mwaminio ni kule kuokoka ni kule kuwa serious katika wokofu wa Mungu utaokoka namna gani kuna hatua ambazo zinazababisha wokofu katika maisha ya mwanadamu jambo la kwanza lazima usione dhambi zako you must see your sins hawezi ukaokoka kama haujafunguka macho kuona dhambi ambazo zimeendelea kuyasukuma maisha yako dhambi ni nini ni jambo rote ambalo haliambatani na mapenzi ya Mungu katika maisha ya mwanadamu hiyo ndio dhambi na kila wakati tunaingia katika wokofu kwa sababu tumefunguka macho na tumeona dhambi zetu kuna wakati ambapo Petro alihubiri katika mitume mbili wakati ambapo Roho Mtakatifu alishuka alipokuwa anahubiri kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo yale maneno yale yalika mioyo ya wale wasikilizaji panka wakamuendea mtume wa Mungu wakamuuliza tufanye nje unajua wakati ambapo umefunguka macho na kujua ya kwamba we ni mwenye dhambi na kuanza kusiona dhambi zako hiyo ndio hatua ya kwanza ya kuingia katika ulimwengu wa wokofu hatua ya pili ni kule kutumbu dhambi zako wengi wameona dhambi na wanajua wao ni wenye dhambi lakini wamekataa kuchukua hatua ya kutubu conversion you have to confess your sins unajua umeona umefunguka macho umeona ya kwamba mimi ni mwenye dhambi nimeyaishi maisha yasiyoambatana na mapenzi ya Mungu nimesukumwa na uasi wa amri za Mungu katika maisha yangu basi unamwendea Bwana kupitia kwa kutubu na unajua waraka wa Yohana wa kwanza mlango wa kwanza na mstari wa tisa Biblia inasema tukisiungama dhambi zetu yeye ni Mungu ni mwaminifu tena ni mtakatifu anatusamehe na kututakasa kutokana na uofu wote kile ambacho mwanadamu anapaswa kufanya baada ya kusiona dhambi zake ni kuzitupu mbele ya macho ya Mungu kuna mtu ambaye alitumbwa anaitwa Daudi katika sapuri hamsini na moja alitumbu dhambi zake alipojua ya kwamba yeye ni msinifu alipojua ya kwamba yeye ni muaji hakuketi pale pamoja na dhambi zake bali alichukua hatua ya kumimina moyo wake 
mbele ya macho ya Mungu na ye Mungu kwa utakatifu na uaminifu wake akamusamehe akamtagaza na akampatia nafasi nyingine ya kuishi na kundumu katika maisha haya kwa hivyo you have to open your eyes and to see your sins and number two, you have to confess your sins bwana asifiwe hatua ya tatu ya kuleta wokofu ni kule kuweka imani yako katika msingi wa Kristo zamani pengine haukuwa na msingi bora Unajua Kristo ndiye mwanzilishi na mukamilishi wa imani yetu. Wakati ambapo umeona dhambi, umetumbu dhambi, sasa ni wakati wa kumfanya Kristo kuwa msingi wa imani yako. Yeye awe msingi wa imani yako. Macho yako ya mulenge Kristo kuishi kwako kumulenge Kristo matendo yako ya mulenge Kristo wale ambao wameweka wa Kristo kuwa msingi wa imani yao wanajua Kristo asili yake ni ya kwamba anapatikana mahara pote kwa wakati mmoja kwa hivyo hawajifichi wanadamu kwa sababu wanajua macho ya Mungu yanalenga katika utani wa moyo wa mwanadamu kwa hivyo hawatendi dhambi kwa sababu hawaonekani na wale ambao wanawajua wanakataa kutenda dhambi kwa sababu wanajua macho ya Mungu yangali yanawatazama hata wakiwa kiwango gani Bwana asifiwe kwa hivyo ni lazima tuweke msingi wetu kuwa Kristo Kristo ndiye msingi bora Kristo ndiye msingi ambao una manufaa katika maisha yako ya imani wale ambao walimfanya Kristo kuwa msingi wa maisha yao basi Biblia inasema ya kwamba Kristo akaandamana pamoja nao unapomfanya Kristo kuwa msingi wa maisha yako ya imani basi umetayarisha masingira ya Mungu katika maisha yako na kama Mungu atakuwa pande yako ni nani atakayeweza kusimama kinyume nawe hivyo ndivyo Paulo anashuhudia if god is for us who can be against us wengi wamekataa hatua hii ya kwanza ya kupokea wokofu wa kweli kwa sababu hata kama walipenda kuokoka walikataa kuweka msingi wa imani yao katika Kristo na kusema msingi ni kumaanisha uwe mtendaji wa mambo ambayo yanaandamana na Kristo uwe mnenaji wa maneno ambayo yanaandamana na Kristo uyaishi maisha ambayo yanampendeza Kristo kila wakati ambapo umepewa nafasi ya kuishi katika dunia hii Bwana asifiwe unajua hawezi ukaokoka kama haujaachana na dhambi hivyo hatua ya nne ya wokofu You have to turn away from sins. Biblia katika Isaia inasema mwenye dhambi na achane na dhambi zake na amrudie Kristo. Unajua hawezi ukandumu katika wokovu kama hauja achana na dhambi. Biblia inasema ya kwamba ni vibaya sana gurue aliyesafishwa akirudi katika uchafu. Ni vibaya sana mpo akutapika aravu kuyakura matapiko yake. Unajua wengi wameondoka katika Kristo kwa sababu walikataa kuondoka katika dhambi. Wanataka kuwa watu ambao wanahesabiwa ya kwamba wameokoka na vile vile waendelee kutekeleza matendo ya dhambi ya uofu na uchafu waendelee kuyaasi amri za Mungu usiku na mchana na wameokoka na nivyo unakuta wakristo wengine wako kanisani lakini ni wasinifu unakutana na wakristo wengine wako na sauti kubwa ya kutangaza wokovu lakini matendo hakuna na imani bila matendo Biblia inasema ya kwamba hiyo imani imekufa. Lazima imani yetu ipatikane kwa matendo. Watu watutazame waseme wale wameokoka. Watu watuangalie waseme wale ni watu wa Kristo. Kwa sababu maisha yetu 
yamechawa na utakatifu yamechawa na uadilifu yamechawa na kuipinga dhambi wamechawa na kule kuwa serious na Mungu katika maisha yao Bwana asifiwe so you have to turn away from sin hatua ya kwanza inayosababisha uh, uh, ule ukomafu wa kiroho ni kule kuokoka na kuokoka si mdomo kuokoka si kushuhudia mbele ya watu unajua matendo yako na sauti kubwa kuliko maneno yaishi maisha ya wokofu endelea kujikakamua na kutia bidii ya kuishi maisha maadilifu mbele ya macho ya Mungu endelea kujisukuma kujikokota kuyaishi maisha ya yao mpendeza Mungu usiku na mchana Bwana asifiwe Nambia mwenzako lazima uokoke jamani. Lazima uokoke. Na, na, na hii hatua watu wengi wameikosa. Ni wengi wanaofunga kola. Ni wengi walio na taito kubwa ya kuheshimika. Ni wengi walio katika huduma. Ni wengi wanaonekana ni watumishi wa Mungu. Lakini ukweli ni ya kwamba ule wokofu wa kweli hawajawahi kuishi katika maisha yao lazima tuwe watu ambao wako serious na Mungu na kuwa serious na Mungu ni kuondoa wanadamu unajua wanadamu ma, macho yao yako na kipimo lakini Mungu hulenga macho yake katika udani wa moyo wa mwanadamu na ndivyo na mbi moja na yeye Yeremaya amenena na kusema ya kwamba ijapokuwa moyo wa mwanadamu ni mudakanyifu mno kunaye mmoja anaoupeleleza moyo unaweza wafulu watu kwa sababu wako na kipimo ya kuyaona na kuyaganga mambo lakini Mungu ana kipimo anatazama katika udani anakujua jinsi ulivyo anayajua maisha yako jinsi yalivyo kata kauli ya kuwa mtakatifu na mwenye haki na ndivyo wakofu wa kweli ukauishi katika maisha yako yote haleluya Unajua jambo la kwanza ambalo lilitufanya tujikuta kanisani ni kuokoka. Hata kuwa tumekuja katika kuwa mwili wa Kristo, ndivyo tuwe wachungaji hapana. Na hapo ndipo watu wanakosa mizani. Jambo letu la kwanza lililokufanya ukasukumu wa kuingia katika nyumba ya maombi ni kule kuokoka na kujuana na Kristo. Yale mengine ni secondary, but the primary objective that made me to be in the house of prayer it is because of salvation yale mengine ni promotion Mungu anatupatia kwa kupenda kwake na kwa mapenzi yake lakini lile jambo ambalo ni muhimu zaidi katika maisha ya mwanadamu ni ule ushirika wake na Mungu na ushirika wa mwanadamu na Mungu unapatikana kupitia kwa wokofu kwa sababu mwanadamu mwanadamu ni mwenye dhambi na Mungu ni mtakatifu yule mwenye mwanadamu mwenye dhambi na yule Mungu mtakatifu hawawezi kuwa na ushirika wa dhani bila kuwa na wokofu wokovu ni kutumbu dhambi wokovu ni kuachana na dhambi wokovu ni kumfanya Mungu kuwa msingi wa imani yako haleluya hatua ya pili ni kujazwa na roho kujazwa na roho mtakatifu be filled with the holy spirit wengine wanasema baptism of the holy spirit Unajua Yohana alisema mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba. Ajaye nyuma yangu atawabatiza kwa roho mtakatifu na kwa moto. Na yeye ni mkuu kuliko mimi. Hata sistahili kufungua hata mikanda ya viatu vyake. Huyo ni Yohana. Naye nabii Yoeli anasema nyakati hizo za mwisho nitamiminia watu wangu roho mtakatifu. Wazee wataota ndoto. Vichana wataona maono wa mama watatabili mambo unajua lazima mwanadamu awe na kule kutamani kuingia hatua ya pili hatua ya ubatizo wa roho mtakatifu unajua kipindi ambacho tunaishi ni kipindi cha roho we are living in the dispensation of the holy spirit na unajua roho mtakatifu pia naye tuongoza roho mtakatifu 
ndiye anayetufunza roho mtakatifu ndiye anayetutakaza na roho mtakatifu ni nguvu mpya katika maisha ya wakristo jamani nyakati hizi tunazoishi ni nyakati zenye hatari kama hatutakuwa na roho mtakatifu anayetufungua macho na kutufanya kuyaona mambo chinzi yalivyo hatutakuwa watu ambao wamesimama vyema wameimalika vyema katika uungu wa kweli we need the holy spirit bwana asifiwe walio katika huduma tunahitaji roho wa Mungu kwani roho wa Mungu ndiye anayewapatia watu wa Mungu kufu mpya ya kutekeleza Ma, 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 mambo mema ama mapenzi ya Mungu katika maisha yao. Unajua watu wameshindwa na kuomba. Siku hizi watu hawaombi. Siku hizi watu hawafungi. Siku hizi watu hawaendi kwa faragha kutafuta uso wa Mungu kuhusu maisha yao. Zamani watu walikuwa wanaota, walikuwa wanaona maono walikuwa na ile connection ya Mungu katika udani wa moyo wao wangeachua mambo hata kabla ya kufanyika Biblia inasema hata wakati ambapo mtasimama mbele ya koti hamutakuwa na kujishughulisha mtasema nini kwa maswali ambayo mtaulizwa kwani roho wa Mungu ataongoza dimi zenu kuyatamuka maneno ambayo yanastahili we need the holy spirit unajua mtu ambaye ameokoka na hajajazwa na roho mtakatifu anakuwa kama gari ambayo hayana haina mafuta haina petro ile gari lazima isukumwe na ikifika mahali namna hii itaachiliwa na itaenda eh, eh, ikiwa peke yake lakini ikifika mahali pengine lazima itahitaji kusukumwa wale watu ambao hawajaingia katika ubatizo wa roho mtakatifu ni watu wazuri sande kwa sababu wako katika uwepo wa Mungu kwa sababu wako pamoja na watu wa Mungu lakini wafuate mandi wafuate Tuesday wafuate Wednesday na katikati ya wiki ni watu ambao wamepotoka na wameondoka katika mafunzo ya kweli wanatekeleza mambo maofu na machafu katika maisha yao wengine ukikutana nao hautamuona Mungu hata kidogo katika maisha yao. Hallelujah. Kwa hivyo admire to be filled with the Holy Spirit. Admire. This is another step ni hatua nyingine katika maisha ya mwanadamu. Admire. Watu wengi wanasema kujazwa na roho ni kuongea kwa dimi. Kuongea kwa dimi ni kipawa cha roho. Ni karama tu moja ya roho kile ambacho kinamfanya mtu kuonekana ya kwamba amechaswa na roho mtakatifu ni kule kuzaa matunda ya roho we are fruits of the spirit and you know devil knows how to duplicate gifts but he cannot be able to duplicate fruits ni masinga ombwe mengi yanayotendeka katikati ya watu wa Mungu tunadhani ni roho mtakatifu lakini ni roho mtakakitu Watu wameondoka katika Mungu wa kweli. Watu wanatekeleza mawazo yao lakini si mapenzi ya Mungu. Wakati ambapo watu wanajazwa na roho, wanapokea zawadi, kalama za roho, na kalama za roho Mtume Paulo amesitaja katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 12 kuanzia mstari wa 4, ameongea kuhusu hekima, ameongea kuhusu ufahamu ameongea kuhusu imani ameongea kuhusu kuponya magonjwa ameongea kuhusu miujiza ameongea kuhusu unabii ameongea kuhusu kuongea kwa dini zile zote ni karama ni zawadi ambazo roho mtakatifu unapopokea ubatizo wa roho zile karama zinatekeleza wajibu wa roho katika maisha yako bwana asifiwe Bwana asifiwe. Kuna zingine ambazo tunaita zawadi za utumishi. Katika Warumi 12 mstari wa sita utaziona. Kwa hivyo ukiwa umejazwa na Roho Mtakatifu basi umetayarishwa kuingia katika huduma ya kutayarisha mwili wa Kristo 
nyakati hizi za mwisho unapojazwa na roho basi umetayarishwa kuwa mwana huduma katika mwili wa Kristo ukiwa umebatizwa na roho mtakatifu mapatano yako na Mungu yamekamilika ile connection ya dani kati ya mwanadamu na Mungu inakamilika wakati unajazwa na roho wa Mungu unajua kuna mtumishi wa Mungu mmoja alitufunza ya kwamba wakati ambapo rapture ita 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 take place you, you know rapture when the church will be raptured Biblia inasema wawili watakuwa jiani mmoja atanyakuliwa mwingine ataachwa wawili watakuwa kitandani kimoja mmoja atanyakuliwa mwingine that rapture at wakati ambapo rapture ita take place kile ambacho kitakuwa kinafanyika ni roho mtakatifu atakuwa narudi kwa baba kama vile Yesu alirudi akawaacha mitume akawaacha katika dispensation ya roho mtakatifu kumbuka Yesu katika mlima msaituni alipokuwa anawaacha mitume wake aliwaambia msidhumbutu kwenda kuhubiri nendeni Yerusalemu mngoje mpaka msaidizi atakapokuja na akamwambia naye msaidizi atakapokuja juu yenu atawapa nguvu atawawezeza kuhubiri Yerusalemu Judea Samaria mpaka miisho ya dunia ni ile ambayo tunaita great commission akawaacha katika dispensation ya roho yeye ameondoka hakuwaacha kama watoto ambao hawana wazazi amewaachia roho mtakatifu wakati roho atakuwa anaondoka huo ndio wakati wa rapture kwa hivyo ni roho mtakatifu na roho wakati wa kurudi hatawaacha wale ambao wamejazwa na roho walio na roho ndani yao basi ndio watakao nyakuliwa na ndivyo unasikia wewe watakuwa wanatembea watakuwa wamelala watakuwa wanafanya kazi pamoja mmoja atanyakuliwa na mwingine ataachwa na kwa hiyo wakati ambapo umepokea ubatizo wa roho mtakatifu basi umetayarisha ile connection yako na Mungu ule ushirika that intimate fellowship between a sinful man and a holy god inakamilika kupitia kwa ubatizo wa roho mtakatifu mwana asifiwe kwa hivyo unapewa zile karama na zile karama sinakuandaa sinakutayarisha kuingia katika huduma ya Mungu na kitu kingine ni ya kwamba wote ambao wamejazwa na roho wana matunda ya roho Paul ameongea yale katika wagalatia na kusema matunda ya roho na ninampenda huyu mtumishi wa Mungu kwa sababu kwanza alinena kuhuzu matendo ya kidunia. Akaongea dhambi zote ndizo matendo ya kidunia na akasema wale wote ambao wanatekeleza matendo ya kidunia maisha ni mwao hawatakuwa warithi wa ufalme wa mbinguni. Alafu anapomalizia sasa anatacha matunda ya roho. Walio katika roho wa Mungu, waliopokea ubatizo wa roho kuna matunda kuna mambo ambayo yanaonekana kama fadhili kama kiasi eh? utuwema eh? yale yote ni matunda ya roho katika maisha ya mwaminio na matunda ya roho ndio yanayokufanya kujua kana kwamba huyu mtu ni serious na Mungu si zawadi za roho hapana zawadi za roho i tell you again the devil will always deprecate the gifts of the holy spirit but he can never be able to deprecate the fruits of the holy spirit kwa hivyo usimuone mtu ya kwamba ako ndani ya Mungu sana kwa sababu ananena na dimi pengine roho aliondoka akaachiwa dimi dimi wanazinena hata wakiwa wamelewa ni watu ambao walikuwa wamepokea ubatizo wa roho wakapokea dimi mpya speaking in tongues arabu akapaxride wangali katika matendo ya dunia matendo ya kimwili lakini wananena kwa dini dini haziwezi zikaondoka ile ni sauti tu kile ambacho kinampemba roho wa Mungu ni ile nguvu ya Mungu sehemu ya Mungu katika maisha ya mwanadamu haleluya simwangalia mwenzako muulize wewe uko na gifts ama, ama hata fruits zinaonekana <laughs> Hivi <laughs> eh, <laughs> naona watu wanafuatana na mtu ambaye anatenda miujiza. Wao wanataka muujiza. 
lakini ukifuatilia maisha ya dani ya huyo mtumishi ambaye anatekeleza miujiza hakuna matunda ya roho muti unajulikana kwa matunda yake ukitaka kujua muti kama ni mtamu kile ambacho mtu anatesti ni tunda la lile muti naye mkristo ambaye ameimarika vyema katika Mungu wa kweli matunda yanaonekana kama self control self control Bwana asifiwe do you know how to control yourself kuna watu ambao watatumbukia katika dhambi kwa ajili ya jambo ambalo halina msingi hawajui kuyaweka maisha yao kwa njia ya kwamba wanajua ya kwamba kauli waliloliweka ni kauli la kondomu takuta watu hata kanisani wanaondoka katika huduma kwa ajili ya mambo ya utoto wangali wanakunywa maziwa hawaja koma katika uungu wa kweli takuta watu hata wamebadilisha kanisa kwa ajili ya mambo ambayo hayana msingi katika maisha yao utawakuta watu wamegoma wa, 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 wa huduma kwa ajili ya mambo na sio kuwa na msingi kwa sababu wao ni watoto tu wangali katika hali ya utoto wamekataa kukoma ukomafu hauko katika maisha yao si mtazama mwanzo muuze je umekoma ama ni mtoto tu <laughs> e, au ni mtoto tu e, wa kiroho unaweza kuona mzee katika umri lakini katika maisha ya imani ni mtoto haleluya watu wameondoka katika uungu wa kweli lazima tuwe watu ambao wanajijua na wanajielewa sawa sawa hatuwe anne ni zile gifts za huduma unajua kuko na fivefold ministries katika wa verse nne mstari wa 29 no mstari wa 11 sorry wa verse nne na mstari wa 11 wengine watakuwa manabii na wengine ni mitume na wengine ni wachungaji na wengine ni waijiristi na wengine ni walimu wa neno haleluya unajua ukiona mtu ambaye amepokea ile huduma katika maisha yake ako katika kilele cha imani kama tu atatumia neema ya Mungu vizuri kuishi na kuntumu katika utakatifu huyu ni mtu ambaye ametajirika kiloho mtu ambaye ako na roho wa unabii ako na roho wa mtume ako na roho wa uchungaji ako na roho ya uichiristi ako na roho ya mwalimu fivefold ministries wakati ambapo Bwana ametuandaa na kutuweka katika kile kiwango basi tunapaswa kuyafanyia maisha yetu kazi usiku na mchana tunapaswa kujua sasa tumepatina na Mungu katika huduma tofauti ya ujenzi wa mwili wa Kristo nyakati hizi za mwisho wachungaji wanapaswa kujua ya kwamba Bwana amewainua na ameweka amewaweka ma, 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 mahali ambapo kila macho ya mwanadamu inawalenga ukinuliwa na Mungu na kupewa kimbali cha kuwa mwijiristi lazima ujue hata wanadamu wa kawaida watakuona kwa njia nyingine na ndivyo unaona kuna heshima ya utofauti sana kati ya mwanadamu mwaminio wa kawaida na mwaminio aliye tunukiwa huduma ya uchungaji huduma ya mwalimu huduma ya uchiristi katika mwili wa Kristo haleluya na sijui kama unajua hawa watu ambao nimetaja <laughs> wakati ambapo tutaondoka dunia hii <laughs> tutakaposimama mbele ya kiti cha Mungu cha kiama Biblia inasema ya kwamba kesi yetu haitakuwa kama ile ingine our case will be different sisi tutastakiwa na tutahukumiwa kwa njia iliyo na utofauti na wale wengine kwa ni Bwana alitujalia neema akatufanya wafanyakazi pamoja naye 
tukapati na na mungu Kwa hivyo tunapaswa Kuwa tumefunguka macho sana Tunapaswa kuwa na hekima Ya kukata kauli Jinsi ambavyo tunataka kuishi Salimia mweza kumbia uwe mkomafu wa kiroho jamani Simama tuombe uwe mkomafu Simameni tuombe Angalau tumuombe mungu atupe neema, neema yake Atujarie neema Tukaweza kuishi maisha adili Funga macho yako Bamba katika jina ku Na takatifra mwanao Yesu Kristo Kwa pamoja na kwa ushirika Tuwa simama katika wepo wako Tunajua buwana wakati ambapo tunaishi ni kipindi cha roho Na tunahitaji roho wako mfalme Haka tuongoza, haka tutakaza Haka waguvu mpia katika maisha yetu Na haka tufunza kwa ni hatuna mwalimu mwingine Atakaya sababisha ufunuo wa neno rako Katika maisha yetu kama wanadamu Ila tu upatiso wa roho mtakatifu wa mungu Buwana tuwaomba uko mafu wa kiloho Tuwaomba buwana uka tujagua Na kutujalia hudu matofauti Na nivyo mwiri wa kristu ukaendelea kujengeka Katika jina la yesu kristu Nime wabariki wote wanao nitazama Wote wanao nisikiriza buwana Ninenena baraka tele katika maisha yao Wengine wanatamani kukoma kiloho Lakini kuna zambi ambayo wamejaribu kuyacha Na imenderea kuwashikiria Buwana na waombea Ya kwamba nguvu yako Inaosambabisha ukombozi Inaosambabisha kufunguliwa Nguvu yako buwana ukayachiria Katika maisha yao Katika jina la Yesu Kristo Ibili nasema neema yako imefunuliwa Inaosababisha wakofu wa kweli katika maisha wanadamu Neema yako buwana Inayotosha katika udhaifu wa wanadamu Nimeitangaza kwa imani katika china la Yesu Kristo Uwe pamoja nasi buwana Na ngufu yako ikatembea pamoja nasi Mahitaji ya watu wako Na ya kampidi mikononi mwako mfalme Kuna mutu ambaye ni mugonjwa na tuma nkufu ya uponyaji katika mwili wake katika china la Yesu Kristo. Kuna mutu ambaye amesongwa na majonzi. Buwana amani yako inayotosha na itangaza kwa imani katika china la Yesu Kristo. Kuna mutu ambaye anajisikia ako katika mwisho wa zahari na omu kasababisha mwanzo mpia. Kuna mutu ambaye Anasikia ameonewa, amefinyiriwa, amedharauliwa, anajihisi ya kiwantuni Pwana naomba nguvu yako, ika muinua maratena katika china la Yesu Kristo Wenye vambi wote buwana, na wakampidi mikononi mwako Yesu ulifunuliwa, divyo tuwe na uzima na tena tuwe na otene Na tangaza uzima katika maisha ya wale wote amboni wenye vambi Wafungue macho wakaziona nambi zao Wasukume kwa imani buwana Wakaweka imani yao katika musingi bora Wakatubu nambi zao Nawe buwana uka wapadirisha Na kuwapatia tumaini Tua kupasiva zote Na tua kupashukurani zote Na mbama tumekuomba kwa imani Katika china la Yesu Kristo buwana Na mokozi wetu zote tuseme Amen. Mpe buwana makofi, mpe buwana makofi, shangiria mungu. Hallelujah. Hallelujah. Ni wakati wetu, wakutuwa sandaka ya upendo kanisani. Na mkumbuke ya kwamba, bila pesa, hatutaweza kutekereza wajibu wetu kama watumishi wa mungu. Kwa hivyo razima tuwe watu ambao wako na ile generosity. Ya kulipa fungu la kumi kanisani bila maswali Tue watu ambao wanatenga fedha zao Na kuziweka mikononi na mikuuni Mwafiongozi mwakanisa Na divyo tukaweza kutekereza kazi ya mungu hapa kanisani Kwa hivyo kama uko na fungu la kumi Chukua bahasha Naona asha akona bahasha Chukua bahasha Weka fungu la kumi Kama ni sandaka ya upendo Vire vire Irete hapa katika madhabahuni Na ninachua ya kwamba tutabarikiwa pamoja Tutapewa wimbo na waibaji Tunapoendelea kutoa sadaka zetu Masi katika itabuzetu